Múltiplos y submúltiplos del sistema métrico decimal. Cuando hablamos de medir podemos pensar en dos tipos de medidas que podemos tomar. Unas que para nosotros pueden parecer muy pequeñas, como ejemplo el cuaderno de apuntes, o la medida de nuestro cuarto, o por qué no, la de la cancha del colegio. Cada una de estas medidas son fáciles de tomar y estamos acostumbrados a hacerlos, pero a veces pueden aparecer otro tipo de medidas que para nosotros ya pueden parecer un poco más grandes, como ejemplo la distancia hasta el centro comercial más cercano o la distancia de Bogotá a la costa, el lugar donde de pronto vamos de vacaciones. O ahora, con el nuevo virus que está atacando a la humanidad, podemos llegar a pensar en cuál es la distancia que nos separa de la China. Cada una de estas medidas es un poco más difícil de tomarlas. A veces tomamos con referencia carteles que aparecen con las medidas que hay de una población a otra, o inclusive las investigamos por internet. Pero cuando nosotros hablamos de medir nuestro universo, cada una de estas medidas podrían llegar a parecer difíciles de tomar. Pensemos en lo siguiente y comparemos una medida que para nosotros podría ser sencilla, como la distancia que hay desde nuestro colegio hasta el centro comercial. En realidad, para nosotros es una distancia que podría llegar a ser algo pequeña o corta, si la comparáramos de pronto con la distancia que hay de la Tierra a la Luna, o la distancia que abarca nuestra galaxia, la Vía Láctea. Aún más, si la llegáramos a comparar con el cúmulo de galaxias, la Niaquea, a la cual pertenece nuestra Vía Láctea, ese pequeño punto rojo allí, entonces esa distancia que hay del centro comercial al, eh, a nuestro colegio podría llegar a parecer una ínfima mota de polvo en comparación con estas distancias. Pero también hay otras distancias que pueden llegar a ser muy pequeñas, como cuáles. Comparamos por ejemplo con una pequeña moneda de 50, la de más poco valor que existe en Colombia. ¿Qué tal si la comparamos de pronto con el tamaño o el grosor de un cabello? Ahora ya parece diferente, ¿cierto? Más grande nuestra moneda. Pero ¿qué si pasa si la comparamos de pronto con un átomo? ¿O con una de las partículas que lo componen? En realidad, aquella pequeña moneda de 50 pesos puede llegar a parecer como ese vasto universo en comparación con aquella pequeña partícula que compone el átomo. Y si pensamos en todo lo que ha hecho el hombre por llegar a construir grandes máquinas que nos ayuden a visualizar ese pequeño átomo, en realidad para llegar a comprenderlo se necesita también tener un sistema de unidades que nos ayuden a dar cuenta de esas magnitudes y con ello poder saber cuándo hablamos de una magnitud grande como nuestro universo o una magnitud muy pequeña como una partícula que compone el átomo. Para ello entonces surgen eh, una ayuda que son los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Hablemos primero de los múltiplos que son eso que nosotros llamamos múltiplos del sistema métrico decimal. Bueno, se trata de unidades más grandes, las cuales nos van a ayudar a expresar medidas que podemos tomar mucho más grandes. Como ejemplo, la, el valor de, nuestra, de la longitud de la galaxia, nuestra vía láctea, o la distancia que tenemos de la Tierra a la Luna. Entonces allí es donde nosotros vamos a utilizar estos múltiplos. ¿Qué me representan los múltiplos en realidad? Bueno... Estas unidades o estas medidas en realidad están compuestas por un prefijo que nosotros vamos a utilizar antes de la unidad de medición que vayamos a utilizar, como las que vemos acá, deca, hecto, kilo, mega, giga, cada una de ellas es un múltiplo. Hay un símbolo que utilizamos para representarlas que en realidad viene a ser una letra mayúscula y su equivalencia me indica en cuánto aumenta esa unidad. Entonces, ejemplo, cuando hablamos del deca estamos hablando de que es 10 veces más grande. Cuando hablamos del hecto estamos hablando de que es 100 veces más grande. O del kilo hablamos que es 1000 veces más grande que la unidad de medida. 
como podemos ver aquí en la última casilla, entonces cada una de esas unidades en realidad me representan un 1 seguido de cierta cantidad de ceros. El deca, por ejemplo, es un 1 seguido de un 0. En el caso de, si vemos aquí al final el yocta, estamos hablando de un 1 seguido de 24 ceros. Cuando nosotros vamos a representar una unidad, entonces podremos utilizar estos prefijos para señalar que es una unidad más grande. O la podemos simplificar mediante el símbolo que la representa. Veamos un ejemplo sencillo. Entonces, utilicemos para este caso el kilo. Este kilo, como lo vemos ahí, está representado por la letra K mayúscula y equivale a 1000 o mil veces la unidad entonces cuando nosotros hablamos de kilómetro no está aquí, podemos observar en realidad estamos colocando el prefijo kilo antes de la palabra metro o la unidad de medida metro o sea que estamos hablando en realidad de una longitud pensemos en una vía, en una gran vía donde podemos medir una gran longitud entonces ¿qué sería un kilómetro? bueno, un kilómetro llegaría a ser simplemente a tomar un pequeño metro y extenderlo mil veces sobre esta vía. Así, esto me representaría un kilómetro. Veamos otro ejemplo para que nos quede claro. Entonces, para ello, vamos a utilizar la unidad del deca. Entonces, deca, como vimos en la tabla, está representada por una D y equivale a 10. Entonces, una unidad que podemos utilizar es el decámetro. ¿Qué me representa esto? Bueno, nuevamente tomamos esa unidad, simplemente esa longitud. Lo que vamos a hacer es ahora extender el metro, pero solo 10 veces. Así esto me representaría un decámetro. Entonces, los múltiplos son utilizados para representar unidades más grandes que, en este caso, el metro, que sería la unidad base. Otro ejemplo que podríamos utilizar serían los submúltiplos. Entonces, ¿qué son eso que nosotros vamos a llamar ahora submúltiplos? Bueno, me representan unidades más pequeñas. Como lo podemos llegar a observar aquí, en realidad me está representando decimales o unidades más pequeñas, que en este caso la unidad de medida. Por ejemplo, podría ser el metro o el kilogramo o el gramo o cualquier otra unidad. Igual que en el caso de los múltiplos, tiene un prefijo que se coloca antes de la unidad, un símbolo que podemos llegar a utilizar, ¿cierto? Que en este caso, ahora como ustedes pueden ver, son unidades más pequeñas, excepto el micro. En el micro utilizamos una letra griega llamada mi. Y al igual que en, en los múltiplos, tendremos una casilla que nos indica cuántos ceros hay. Pero en este caso, como vemos, es cuántos ceros hay después de la coma o cuántas unidades hay después de la coma ejemplo, entonces en el décimo tenemos 0,1 entonces hay una unidad después de la coma si vemos en el micro en realidad hay 6 unidades después del punto de la coma decimal veamos un ejemplo de cómo se podría llegar a utilizar entonces aquí tenemos una regla que mide un metro y tenemos dos unidades que nos van a ayudar a entenderlo vamos con la primera de ellas, se llama el décimo entonces cuando nosotros hablamos de decir, estamos hablando de que estamos tomando la unidad y la estamos dividiendo en 10 partes. O un decímetro, en el caso de que estamos midiendo una longitud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tomar nuestra regla y vamos a dividir ese metro en 10 partecitas iguales. En este caso, si nos damos cuenta allí, nos tocaría dividirlo en partes de 10 centímetros. Tomaríamos 10 partes, todas ellas iguales. Y un decímetro simbolizaría simplemente el tamaño de una de esas unidades o de una de esas partes. Miremos otro ejemplo. En este caso sería el centro. Como vemos en la tabla está representado por la letra C minúscula. Y consiste simplemente en tomar la unidad y dividirla en 100 partes lo que nos daría como resultado 0.01 nosotros de pronto lo hemos visto utilizar ese prefijo en la palabra centímetro pero 
¿Qué significaría eso que nosotros llamamos centímetro? Bueno, consiste simplemente en tomar nuestra unidad, que en este caso sería el metro, y dividirla en 100 partes iguales. Entonces, cada una de esas pequeñas partes que tendríamos ahí, cada una de esas pequeñas 100 unidades que tendríamos ahí, las pequeñitas que vemos ahí, en realidad me representarían un centímetro. Eso es lo que significaría en este caso el centímetro. Entonces, coger el metro y dividirlo en 100 partes iguales. Y una pequeña unidad de esas sería el centímetro. Veremos cómo podemos utilizar esta información y aplicarla a un pequeño ejercicio. Si el supercúmulo de galaxias al que pertenecemos, la niaquea, se extiende por unos 4 cuatrillones 700 mil trillones de metros, ¿cómo podríamos expresar esta medida como un submúltiplo? Para nuestro ejemplo trabajaremos con los submúltiplos y para ello usaremos la tabla de prefijos, símbolos y números de ceros en el caso de los múltiplos. Como habíamos visto, vamos a utilizar como ejemplo cuánto se extiende nuestro cúmulo de galaxias, la niaquea. Ya vimos que era una cifra de 4 cuatrillones 700 mil trillones de metros, lo que se extendía a nuestro supercúmulo. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que al final de todo número, nosotros podremos tener imaginariamente un punto o separador de decimal, que sería el que nosotros vamos a utilizar. Veámoslo como. Entonces, aquí tenemos la cantidad expresada ya con nuestro punto o cifra decimal. Después de ese punto decimal, podremos colocar la cantidad que nosotros deseemos de ceros. ¿Para qué le hacemos esto? Bueno, vamos de esta forma a tener en cuenta que tenemos una parte entera de este número, que sería el que se encuentra en negro, y tendríamos una parte decimal, que sería la que se encuentra en rojo. Aquí esta parte entera sería lo que se podría representar con los múltiplos y esta parte decimal sería lo que nosotros vamos a interpretar o vamos a representar con sus múltiplos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, para ello vamos a simplificar ese número de ceros que nosotros vemos acá. Simplemente lo vamos a simplificar dependiendo del punto decimal y del número de ceros que se encuentran allí entre el punto decimal y la parte entre este punto decimal y la parte entera entonces aquí tenemos nuestra cantidad de 4 cuatrillones 700 mil trillones de metros que sería eh, lo que se extiende en nuestro eh, cúmulo de galaxias la niaquea para ello entonces ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a comenzar a simplificar quitando ceros. En este caso vamos a contar desde el punto decimal y vamos a comenzar con ello. Entonces aquí por ejemplo nosotros tendríamos en este caso 1, 2 y 3 ceros, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces, primero vamos a trabajar con estos 18 ceros que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tendríamos 18 ceros. Si nosotros simplificamos estos 18 ceros, podríamos reescribir esta cantidad simplemente como 4.700.000. Y si vamos a nuestra tabla de múltiplos, entonces el que tiene 18 es EXA. Entonces, esta cantidad la podríamos escribir como 4.700.000 EXA y pues utilizaríamos la unidad, que sería el metro. Entonces, estos serían 4.700.000 hexámetros. Y así habremos simplificado ya 18 ceros. También esto sería equivalente simplemente a expresar como simplemente 4.700.000 y utilizaríamos el símbolo que representa el hexámetro, que es la E, y la M que representaría el metro. Entonces ahí estaríamos hablando de hexámetros. Podríamos llegar a simplificar más ceros. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, entonces 
Hasta aquí ya sabemos que tenemos 18 ceros. Podemos quitar 3 más. Ejemplo, entonces vamos a quitar estos 3 que están acá. Y entonces ya estaríamos hablando de 21. Al hablar de 21 estaríamos hablando de nuestro eh, submúltiplo septa. ¿Cómo quedaría entonces? Ahora simplemente se reduciría a 4700. Y como ya hablamos, entonces estamos hablando del submúltiplo septa. Entonces sería en septa. Y utilizaríamos la unidad de medición, que sería el metro. Entonces ahora tendríamos 4.700 sectámetros. Si lo expresamos con, eh, simplificándolo con el símbolo, simplemente pues serían 4.700 ZM, que significarían sectámetros. Pero podemos simplificarlo aún más. ¿Cómo podríamos simplificarlo más? Entonces vamos a tomar tres unidades más para poder llegar aquí, al yocta. Entonces, como ustedes pueden ver, yo que son 24, hasta aquí tenemos 21. Vamos a llevarlo hasta 24, o sea, 3 unidades más. Pero como vemos, aquí en este caso hay un 7. Entonces, ¿cómo quedaría expresado eso? Simplemente vamos, en este caso, a poner un punto decimal, que me indicaría, en este caso, que serían 4.7. Como quedó aquí, separando, ¿cierto? Los 3 que necesitamos. Entonces, y hay un número, entonces lo que vamos a hacer es utilizar un punto decimal y el 7. ¿Y cómo me quedaría? Pues 4.7, en este caso, yocta, que es la unidad que estamos utilizando, el metro, que es en lo que estamos midiendo, y si lo queremos simplificar, pues simplemente escribiríamos como 4.7 YM, o yoctámetros. Acuérdense que en las unidades de múltiplos nosotros utilizamos los símbolos, son letras, en este caso, mayúsculas. Así tendríamos resuelto nuestro primer caso. Entonces, esta gran cantidad que teníamos acá, podremos simplemente llegar a expresarla como 4.7 yoctámetros. A continuación haremos un ejemplo con sus múltiplos. En este caso, nosotros utilizaremos nuestra tabla de sus múltiplos, en la cual los símbolos ya sabemos que son letras minúsculas, y tenemos pues nuestros submúltiplos. Para ello vamos a utilizar eh, la masa aproximada de un protón. Que serían 167 cuatrillonésimos de gramo. Pero esta cantidad la podemos escribir simplemente con al final con una G. Que me va a representar la unidad de gramo. Recordemos que, no es que la unidad de gramo es una unidad de masa. Entonces pues aquí de igual forma tenemos nuestra parte entera que solo sería este cerito que se encuentra acá y tendríamos nuestra parte decimal que ya en este caso pues sería toda la cantidad de números y ceros que tendremos en esta parte. Entonces ya sabemos la parte entera se representa con los múltiplos y la parte decimal se representaría con los submúltiplos. Vamos de la misma forma a comenzar entonces a simplificar simplemente la cantidad de ceros que tenemos desde precisamente el punto decimal que tenemos acá hacia la parte decimal. Entonces para ello pues tenemos nuestra cantidad y vamos a comenzar simplemente a quitar ceros. Vamos a hacerlo de 3 en 3. Entonces aquí en este ejemplo nosotros tendríamos en la parte 3 ceros, 6, 9, 12, 15 y 18 ceros entonces como ya tenemos 18 ceros vamos a quitar esos 18 ceros entonces estamos hablando de nuestra unidad apto ¿cómo quedaría? pues tendríamos solo esta pequeña cantidad de acá entonces quería apto gram o simplificado pues como ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior pues simplemente tendríamos al final nuestro símbolo que sería la letra minúscula A y G, para representar actogramo. Pero podemos simplificarlo aún más. Vamos a quitar nuevamente entonces tres ceros más. ¿Y ¿Cómo nos quedaría representado esto? Entonces, simplemente ya tendríamos en este caso una cifra un poco más pequeña. La podemos ver acá. Y estaríamos hablando de que ahora hemos cancelado 21 ceros. Entonces estaríamos hablando de septo. Por eso me quedaría entonces, esta unidad se podría representar como septo. Y pues, eh, lo que estamos midiendo, el gramo, entonces sectogramos, que sería una unidad de masa. 
con ello, pues, de la misma forma lo podemos simplificar simplemente con la letra minúscula Z y la G, para referirnos a septogramos. Vamos nuevamente a simplificar, pero entonces, ¿ahora qué pasaría? Resulta que si vamos a quitar tres ceros, ¿cierto? Vamos a correr tres ceros, entonces ahora la separación quedaría en medio de el 1 y el 6. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces, ahora en medio de esos dos números, nosotros tendríamos que colocar, en este caso, un punto decimal separando. Y utilizaríamos, pues en este caso, la unidad que nosotros vamos a utilizar sería el yocto, que sería un total de 24 ceros. Entonces, simplemente nos quedaría yocto y pues la unidad que estamos manejando o la medida que estamos manejando, que sería el gramo. También lo podemos simplificar simplemente como 1.67 y o yocto gramos. Acuérdense que debemos utilizar para los submúltiplos, las letras o los símbolos deben ser letras minúsculas.